。美国依托环太平洋，一边怂恿北约加快将触角伸向亚太，一边拼命又拉拢地区国家加入其军事俱乐部，增强对亚太的影响力和控制力。请教一下白先生，环太二零二二拉开帷幕已经半个多月了，你有哪些观察？环太这个平台呢？大家并不要把它视为一个所谓美国指挥大家执行这种海上任务，它更多类似于一个就是亚太区域海军的这么一个俱乐部，或者说这种类似于一个鸡尾酒会性质的存在。就是这种行动本身呢，更多的还是各自找各自的想法。那么在演习的过程之中，当然很多的国家呢可能会进行一些我们说这种特殊的训练，你比如马来西亚的。这个海军舰艇应该是在十六号进行了在马来西亚区域以外第一次导弹发射，打的是法国的飞鱼。那么类似的这种训练呢，对这些国家的海军实力的提升呢，当然会有一定的影响。但是反过来说呢，就这样的这种海上的我们讲酒会也好，或者海上的 party 也好，对于美国增强在印太区域的整个这种海军的整合能力意义到底有多大？我相信美国国内呢也有很多不同的声音。那么现在看来呢，就是美国方面说啊，二十六个国家参与，那么说明美国在这个区域可以是一呼百应。但是这种一呼百应呢，平时叫你来参加酒会和战时让你过来当这个马前卒，甚至我们说当炮灰是完全不同的情况。所以对于周边国家来讲，参与环太军演和真正把自己绑上美国的战车还是有不同的。日前，美空军 B-2A 战略轰炸机第二次以所谓动态兵力部署的方式部署到澳大利亚。请教一下曹先生，美空军为何要将 B-2A 部署到澳大利亚？澳大利亚曾多次发出邀请，这一唱一和又释放出什么信号？作为澳大利亚，他想成为一个中等的军事强国，他向美国提出来过啊，就是你能不能把这个。B 二这种隐身的战略轰炸机也卖给澳大利亚，呃，美国是坚决不卖，呃，但是呢，我可以把这个 B 二型的这个战略轰炸机呢部署到你那里去啊。那你部署到澳大利亚，澳大利亚只是给他提供机场、提供基地啊，他这个使用起来或者威慑起来，他是要为美国的利益服务的，不会为你澳大利亚的安全来服务的。那么第二点呢，部署在澳大利亚以后。对于推进它的所谓印太战略，就是我从各个点上啊都能够取最捷径的啊这个路线来打击或者威慑呃、啊、我要打击的目标。那那么还有呢，就是美国一直是把澳大利亚当做它的一个军事盟友或者是一个棋子儿来使用的。那么对澳大利亚来讲呢，也可以说是一种狐假虎威啊。那。它的这个军事基地里边有美国最先进的战机，那么澳大利亚呢又紧随着美国的这个军事行动啊，呃，闻风起舞，那这样的话呢，好像又夸大了或者是宣扬了澳大利亚的这种军事能力。谢谢曹先生的分析，感谢您收看本期军情直播间。